இந்த வீடியோவை வழங்குபவர் ஏஸ் டு த்ரீ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி முப்பது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வின் பண்றதுக்கான வாய்ப்பை பெறுங்க ஒரே ஒரு போர்வை கடியில இருக்கணும்ன்றதா ஒரு போர்வைக்குள் இரு தூக்கம் அப்படின்னு உன் ஆடைக்குள்ளே நான் வேண்டும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள இருந்தாதான் அதை சொல்லவும் முடியும் அதை அவங்க கொடுப்போம் நம்ம வாங்க முடியும் இதுக்கு மேல எது சொன்னாலும் அடிவோம் கமல் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அது உங்க வீட்லயும் ஷூட் பண்ணிருந்தீங்க உண்மையிலே அவருக்காக தான் நான் வந்து வீட்டுல ஷூட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சு இந்த படத்துல அவர் இருக்கணும் எப்படியாவது அவருடைய இமேஜ் ஒரு லாஸ்டிங் மெமரியா இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு சீக்வன்ஸ்ல ஒரு பார்க்குள்ள கமல் சார் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேரா பிரிஞ்சு டாப் டாப் ஷூட் பண்ணி ஒருத்த பேர் விழுவான் அந்த கற்க கற்க சாங் உடைய ஹண்டில் அதுல எங்க அப்பா ஒரு ஷாட்ல நான் உட்கார வச்சு நினைச்சிட்டு <laughs> இது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்ல அதையும் தாண்டி வேற ஒரு ஜோன்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் கழிச்சு நான் ஏசு சொல்லி நான் கிடையாது ரெண்டு வருஷம் ஆச்சா சார் ஏசு ஏன்னா நம்ம வணக்கம் மின்னல் கிளிக்ஸ் நேரில் ஃபெப் செகண்ட் எக்ஸாக்டா வந்திருந்தாக்கா மின்னல் ரிலீஸ் ஆன டேட் சார் அப்படியா டூ தௌசண்ட் இந்த சார் அப்படியான்னு கேட்குறீங்க அப்போ நான் குழந்தையா இருந்தேன் பட் ஆனால் அது மட்டும் தயவு செய்ய சொல்லாதீங்க சார் சீரியஸாக சார் இல்லை ஆனால் உண்மை தாங்க ஆனால் சொல்லாதீங்க எயிட்டி எயிட் பவுன் சார் நான் ஆனால் நான் அந்த வயசில் அந்த வசிக்கிற சாங் வந்து எயிட்டி எயிட் பவுன் டூ தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டீன் ஆயிடுச்சு இல்லை சார் தேர்ட்டீன்லாம் குழந்தை கிடையாது அந்த டீனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது அந்த வசிக்கிற சாங் வந்து இட் வாஸ் லைக் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த சாங் ரிலீஸ் ஆச்சு சார் ஸ்கூல் ஃபுல்லாக அந்த ஒரு டாக் போயிட்டே இருந்தது பாட்டு 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 அப்படின்னு ரீமா சென் மாதவன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இது மாதிரி தான் சார் இந்த என்டயர் கான்வர்சேஷன் இருக்க போது அண்ட் சில லைன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த லைன்ஸோட பின்னணி என்னென்னு நீங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எங்கேயாவது தப்பு பண்ணால் நீங்கள் எடுத்து கொடுப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஒரு போர்வைக்குள் இரு தூக்கமா அந்த லைன்ஸ் சார் அடை மலை வரும் அது நினைவோமே குளிர் காய்ச்சலோடு சிநேகம் ஒரு போர்வைக்குள் இரு தூக்கம் குழு பொய்கள் சொல்லி இணை வேள்வாய் அது தெரிந்தும் கூட அன்பே மனம் அதையே தானே எதிர்பார்க்கும் தாமரை தான் ஆனால் ஒரு ஒரு சின்ன விதமான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேர் இந்த ஸ்பேஸில் இருக்காங்க அந்த பொண்ணுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து இப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்க இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சில விஷயங்கள் சொன்னது அது அவங்க யூஸ்ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் நடக்கும் ஏதாவது இன்ஸ்பைரிங் ஏதாவது சொல்லுங்கள் இல்லை ஏதாவது எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு 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 நோட்ஸ் பேஜில் ஒன்று எழுதி அவங்களுக்கு அனுப்புவேன் இல்லை அவங்க நேரில் மீட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லுவேன் அதுலேருந்து அவங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக அது வந்து தமிழாக்கம் பண்ண மாட்டாங்க அதுலேருந்து இன்ஸ்பயரே அவங்க ஒன்று கொடுப்பாங்க அது பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது முழுக்க முழுக்க கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் தான் பட் ஒரு ரெண்டு பேர் இந்த ஸ்பேஸில் இருக்காங்க ஒரு பொண்ணு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பையனோடு இருக்கணும் ரொம்ப விரும்பின இந்த பையன் தான் இனிமேல் நமக்கு எல்லாமே அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பொண்ணு அந்த அந்த பையன் கூட ஒரு ரொமான்டிக்காகவும் இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஃபேஸ்லேயும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் இதெல்லாம் பண்ணலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு இந்த விஷயம் ஐ திங்க் கண்டிப்பாக கூட நிறைய வாட்டி இந்த கேள்வி கேட்டிருப்பேன் இதுக்கு எங்கேருந்து சார் அந்த சோர்ஸு இந்த அளவுக்கு ஒரு டீப்பாக இப்போ இன்ச் பை இன்ச்சாக யோசிச்சு அதெல்லாம் அந்த ஒரு போர்வைக்குள் இரு தூக்கம் வாழ் இது என்ன சொன்னாலும் மாட்டுவோம் அதனால் ப்ளீஸ் சார் அது சரி ப்ளீஸ் சார் இல்லை அந்த ஒரு போர்வைக்குள் இரு தூக்கம் என்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம உணர்ந்தால் தான் அது வரும் ப்ளஸ் அவங்க கொடுக்கும்போது அதை வாங்கிக்கணும் வேறு இது இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது எஸ் இதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது இது தானே நமக்கு எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ மழையில் நனையணும் ஒன்றா இருக்கணும் அந்த பொண்ணு காலை தொடணும் அந்த ஒரே ஒரு போர்வை கடியில் இருக்கணுன்றதா ஒரு போர்வைக்குள் இரு தூக்கம் அப்படின்னு உன் ஆடைக்குள்ளே நான் வேண்டும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருந்தால் தான் அதை சொல்லவும் முடியும் அதை அவங்க கொடுப்போம் நம்ம வாங்க முடியும் இதுக்கு மேலே எது சொன்னாலும் அடிபடும் போதும் சார் இதுவே வந்து ஏன்னா அந்த சாங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கும் அந்த சாங் கேட்காத ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அண்ட் இன்றைக்கும் தி ஹேவ் த கனெக்ட் வித் தட் சாங் எதனால நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் இது ஒரு யங் லவ் ஸ்டோரி
ஒரு அஞ்சு நாள் அந்த பொண்ணு கூட இருக்கான் ஆனால் அந்த அஞ்சு நாள் ரொம்ப டீசெண்டாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் எந்த ஒரு தப்பான ஒரு விஷயமோ இல்லை வந்து அந்த பொண்ணை வந்து அவன் அவள்கிட்ட தப்பாக நடந்துக்காம அதில் எல்லாமே அடங்கும் பேசுகிறதுலேருந்து பழகிறதுலேருந்து அப்படி தான் அவள் இருந்தான் அவள்கிட்ட உண்மையை சொல்லணும்னு போகும்போது அவளுக்கு தெரிய வந்தது அதுக்கப்புறம் அவள் பேசலை அவன்கிட்ட பட் சமையல் அந்த அஞ்சு நாளுடைய தாக்கம் அவளுக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்றது அந்த கதை ஸோ இந்த ஒரு யங் லவ் ஸ்டோரிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 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 இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி மெச்சுவர் சாங் ஃப்ரம் த ஃபீல் ஆஃப் த சாங் டு த வாய்ஸ் டு த லிரிக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு அது படம் எப்படின்னா இந்த சாங் வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு அதுதான் லிட்ரலாக அதுதான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதை அவர் இதை பிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது வந்து ரொம்ப மேஜிக்கலான ஒரு விஷயமாக நான் யோசித்தேன் அண்டு அதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க தாமரையோட லிரிக்ஸ் அவர் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அண்ட் ஜெயஸ்ரீ மேமுடைய வாய்ஸ் ஸோ இன்னே வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ஒரு சலிப்பே வராமல் நம்மளுக்கு போர் அடிக்காமல் எப்போ கேட்டாலும் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு ஒரு ட்ரான்ஸ் இடிஎம் ஈவெண்ட்டில் அந்த அந்த வீடியோ ஐ திங்க் மே ஃபஸ்ட்டு மாதவன் எடுத்து போட்டிருந்தான்னு நினைக்கிறேன் இன்ஸ்டாவில் ரொம்ப வைரல் ஆச்சு அது நானும் அதை ரீட்வீட் பண்ணியிருந்தேன் அதை இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த க்ரௌடு ரியாக்ஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சாங் வரும்போது ஸோ இன்ஃபேக்ட் அந்த படம் ஹிந்தியில் கூட சரியாக இன்ஷியலாக போகல அந்த படம் அதுக்கப்புறம் வந்து டெலிவிஷனில் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஐநூறு தடவை மேலே அது பிளே ஆயிருக்கும் அந்த படம் அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு கல் ஸ்டேட்டஸ் அந்த படத்துக்கு வந்திருக்கு ஹிந்தியில் நான் இப்போது எங்கேயாவது போனால் ரேந்தார் தெரியுதுலுமே ஒரு டேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஆனால் இப்போ சொன்னால் அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக பார்க்குறேன் ஓ ரியலி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரவே இருக்கிறாங்க இந்த பாட்டுனால தான் அந்த டியூன்னால தான் நீங்கள் அது ஹிந்தியில் லிரிக்ஸாக இருக்கட்டும் தமிழ் லிரிக்ஸாக இருக்கட்டும் சம த டியூன் ஸோ ஒரு கம்போஸர் நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் நான் வந்து ஜானர் கூட லைட்டாக தான் சொல்லுவேன் இந்த ஜானரில் இருக்கலாமா சாங் இந்த ஸ்பேஸில் இருக்கலாமா ஒரு லவ் பேலட் இல்லை இந்த ஒரு ஒரு சாஃப்ட் ஃபீலோடு இருக்கலாமா அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பட் முழுக்க முழுக்க அவர் அதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி அந்த கீபோர்டில் அவர் கை வைக்கும் போது என்ன வருதோ அது அவருடையது அதை நான் கிராப் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் அதை ஃபஸ்ட் டியூன் இன்னொன்று பண்ணலாமா அப்படின்னு அவர் கேட்டார் இல்லை இல்லை அரசு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இதுதான் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லி அது அந்த அந்த ஒரு அது எப்படி சொன்னாலும் ரொம்ப நம்ம நம்மளே ரொம்ப சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த நாலேஜ் இருந்துச்சு இது இது டச் ஆச்சு எனக்கு வேண்டிய ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு போனது தான் ஹேர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டோட்டலி ஓகே அண்ட் அதுவும் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே அமையிறது திங்க் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆனது நான் உண்மையிலே ரேமான் சாரோட ஒர்க் பண்ணணுன்னு தான் ஏன்னா மின்சார கனவு படத்தில் நான் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவர் ஸ்டூடியோவில் ஒர்க் போயிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும்போது ரேமான் சாரோட பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் நான் இருந்தேன் ராஜா சாருடைய மியூசிக்கில் என்னுடைய சைல்டுஹுடும் நான் வளர்ந்ததும் காலேஜில் மியூசிக் பற்றி பேசணும் எல்லாமே ராஜா சாருடைய ஃபீல் தான் பட் இப்போ அவர்கிட்ட போய் நான் நீதானின் பொண்ணு வசந்தமுக்கும் ஒரு மூ ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி அவரை மீட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஒரு பயத்தோடு தான் நான் அவரை மீட் பண்ணுவேன் அவரை மீட் பண்ணுவாரா மீட் பண்ண விரும்புவாரா அந்த ஸ்பேஸில் இருப்பாரா ஸோ அதனால தான் அந்த ஃபஸ்ட் படம் டைம்லேயும் வந்து அவரையே என் கூட பண்ணணும் பாம்பே ஜெஷி மேம் ஏன் என் படத்தில் பாடணும் இந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் நான் இருந்தேன் ஸோ ஒரு பயத்தில் தான் நான் வந்து ஆனால் ரேமான் சார் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அஸ்டண்ட்டாக ஸோ மேபி அவர் நமக்கு பண்ணுவார்னு நினச்சி தான் அந்த மின்னலை டைமில் நான் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் பட் அவர் என்னை மீட் பண்ணார் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் மீட்டிங் அது நோ ஓ ஓகே யூ ஹவ் ஃபில்ம் ஓகே சாரி ஐம் டூ பிஸி ஒரு ஒன் டு டூ இயர்ஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே சார் தேங்க்யூ வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அப்போ ஹாரிஸ் பெருசாக தெரியாது நான் மீட் பண்ணதும் இல்லை அந்த 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 இந்த தேடல் இருக்கிற டைமில் ஒரு ஒரு கும்புதமுக்கு ஒரு ஆட் ஃபில்ம் ஒன்று பண்ணோம் அவர் வச்சு வேறு ஒருத்தர் ராஜசேகர் தான் அந்த அந்த ஆட் ஃபில்மை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டைரக்ட் பண்ணார் நான் ராஜசேகரோட ஒர்க் பண்ணேன் அதில் கேமராமேன் ராஜசேகர் அப்போது ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நடந்தது அதுக்கப்புறம் டாக்டர் முரளி சொல்லும்போது நான் வந்து சரி ஹாரிஸோடையே மீட் பண்ணலாம் அவர் அவட்டே போனான்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் தானே நம்ம நம்ம பேசும்போது அங்கேருந்து என்ன வருது அந்த வைப் நல்லா இருக்கா பாசிட்டிவாக இருக்கான்றது நான் ரொம்ப பார்ப்பேன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அங்கேருந்து போகும்போது ஒரு மாதிரி நமக்குள்ளேயே அந்த எனர்ஜி இல்லைனா அது ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது அது எல்லா ஸ்பே ஸ்பேஸ்க்கும் பொருந்தும் நாட் ஜஸ்ட் மியூசிக் ஃபில்ம் மேக்கிங் ஒரு ஒரு ஸ்பாட்குள்ளே என்டர் ஆகும்போது ஒரு லொக்கேஷனில் என்டர் ஆகும்போது
அவர் இல்லை இந்த ரூட்டில் போ இல்லை அவரை போய் மீட் பண்ணு வா அவனை இங்கே கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அவர் தான் எனக்கு வந்து ஒரு கைடன்ஸாக இருந்தார் அந்த டைமில் அண்ட் ராஜசேகர் தான் ஹாரிஸ்க்கும் என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த ச இந்த கம்போசிங் செஷன்ஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் த்ரூ அவுட்டாக ராஜசேகர் இருப்பார் ஸோ நாங்கள் மூணு பேர் ஆக்சுவலாக ஒரு டீம் ஹாரிஸ் நான் ராஜசேகர் அதுக்குள்ளே கம்போசிங் போகும்போது தாமரையும் வந்துட்டாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கான்வர்சேஷன்ஸ் ராஜசேகருக்கும் தாமரை கிடையில எனக்கும் ஹாரிஸ் கிடையலாம் இது நாலு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றா ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் மின்னலே காக்கு காக்க வேட்டையாடு மின்னலே காக்கு வரைக்கும் கரெக்ட் மின்னலே காக்கு காக்கு அண்ட் குயிக்லி மீ ஒன் டு தாங் மறந்தாலும் நான் உன்னை நினைக்காத நாள் இல்லையே ஸோ இந்த லைன்ஸ் உங்களோட லைஃப் கூட ஏதாவது ரிலேட் பண்ணி எங்களுக்காக நீங்கள் சொல்லலாம் சார் நிறைய பேருக்கு பொருந்தவே பொருந்தாது ஆக்சுவலி சில பேர் தான் அந்தளவுக்கு நம்மளை பாதிப்பாங்க இந்த லைன் பர்டிகுலராக வந்து இந்த ப இந்த படத்தில் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இது ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தது பொருந்தமாக இருந்தது ஏன்னா அந்த படம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல பட் இதுதான் மூட் அந்த படத்துடைய ஃப்ளேவரே இதுதான் ஒரு பீரியடுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இல்லை மறுபடியும் சந்திக்கும் போது அவருடைய மைண்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் இதுவும் தாமரையிட்ட சொல்லி இந்த ஸ்பேஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இங்கிலீஷ் நான் அவங்களுக்கு எழுதி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து இன்ஸ்பயரே அவங்க எழுதின ஒரு விஷயம் தான் பட் இப்போதைக்கு இந்த லைன் வந்து நான் வந்து எங்கள் அப்பா பற்றி தான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உண்மையிலே வந்து மறந்தாலும் நான் ஒன்றே நினைக்காத நாள் இல்லைன்றது எனக்கு என்றைக்குமே வந்து என்னுடைய ஃபாதரோடு எனக்கு இருக்கிற அந்த கனெக்ட் தான் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டாக அவர் என் கூட இருந்ததும் அவர் இல்லைனாலும் அவர் என் கூட இருக்காருன்ற ஒரு ஃபீல்டு தான் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே போயிட்டுருக்கு இது நான் முன்னாடி சொன்னதில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் இது சொன்னாலும் நிறைய பேர் வந்து ஓ அப்படின்னு கூட யோசிக்கலாம் ஏன்னா இதை பற்றி நான் பேசதே இல்லை பட் இதுதான் விஷயம் எந்த விஷயம் எடுத்தாலும் சம்வேர் அவர்ட்டு ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒரு 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 தாட் ஒரு பிளெஸ்ஸிங் எதிர்பார்த்துட்டு தான் நான் போவேன் இதையும் ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கீங்க சார் எனக்கு அண்ட் அடுத்தது சார் என் வீட்டில் நீ நிற்கிறாய் அதை நம்பாமல் என்னை கிள்ளி கொண்டே இது வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நடந்த ஒரு விஷயம் தான் உண்மையிலே ஏன்னா இதெல்லாம் சொல்லி அவங்க எழுதி கொடுக்கும்போது இதை இதை அப்படியே கிராப் பண்ணிப்பேன் இந்த லைனை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கும் ஆனால் இதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லி இதுவே போதும் இல்லை இதுதான் பியூட்டிஃபுல் தாமரை அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் லாக் ஆகிடுவேன் ஏன்னா இது எனக்கு நடந்திருக்கு இது எனக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்ற விஷயம் தான் உண்மை இதுவும் ரொம்ப ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் இது ஆக்சுவலாக நான் இருக்கிற இடத்துல அந்த ஸ்பேஸில் நீ இருந்து இது நடக்குமா இது நிஜந்தானா அப்படின்ற ஃபீல் எனக்குள்ளே நடந்திருக்கு அதனால் இந்த லைன் பார்த்தோன்னே நான் கிராப் பண்ணிக்கிட்டேன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அது பிரச்சனை எனக்குள்ளது <laughs> 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 ரெண்டு பேரும் அவங்க கேட்ட மியூசிக் தான் எனக்குள்ளே இருந்தது ரொம்ப செலக்டிவாக படம் பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து கமல் சார் உடைய போக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பழைய படங்கள் பார்க்கும்போது நிறைய ஹிந்தி பார்ப்பார் சிவாஜி சார் உடைய படங்கள் டிவியில் பிளேயும் போது பார்ப்பார் ஸோ கமல் சாரோட ஒர்க் பண்ண போகிறேன்றது அவருக்கு அந்த டைமில் வந்து ஆக்சுவலாக பிகினிங் ஆஃப் தட் கேன்சர் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி உண்மையிலே அவருக்காக தான் நான் வந்து வீட்டில் ஷூட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சி வேறு எங்கே வேணால் ஷூட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அவருக்காக தான் வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் சீன்ஸ் நான் என் வீட்டில் ஷூட் பண்ணால் அவரும் இருப்பார் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் நான் அவரை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து நான் ஷூட் பண்ணேன் ஹீஸ் மெட்டும் இன்ஃபேக்ட் அவர் வென் ஹீ பாஸ்ட் எனக்கு கமல் சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணார் ரொம்ப சாரி எனக்கு தெரியும் உடம்பு சரியில்லைன்ட்டு ஜாக்கிரதை இறங்க பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் அண்ட் இந்த படம் அவருக்கு வந்து நிறைய சீன்ஸ் நான் போட்டு காமிச்சேன் இந்த படத்தில் அவர் இருக்கணும் எப்படியாவது அவருடைய இமேஜ் ஒரு லாஸ்டிங் மெமரியாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு சீக்வன்ஸில் அந்த ஒரு பார்க்குள்ளே கமல் சார் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேராக பிரிஞ்சு டாப் டாப்னு ஷூட் பண்ணி ஒருத்தர் போய் விழுவான் அந்த கற்க கற்க சாங்குடைய எண்டில் அதில் எங்கள் அப்பா ஒரு ஷாட்டில் நான் உட்கார வச்சு நான் நடிக்க வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு ஷாட்டில் டேட் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்பாவும் என் தங்கச்சியும் ஒரு மூணு நாலு பேர்லாம் உட்கார வச்சுட்டு சும்மா நீங்கள் ஷூட்டுக்கு எல்லோரும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ட்ரெஸ் போட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவருக்கே தெரியாது ஸோ அந்த ஷூட் அட்மாஸ்பியர
அதுவும் நீங்க இப்பதான் சொல்றீங்க தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் அடுத்தது சார் பெரும் காசோலைகள் பொன்மாலைகள் வேண்டாம் என்றேன் நீ வேண்டும் என்றேன் இது உண்மை தானே இது உண்மையிலே வந்து என்னுடைய என் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் அது அண்டு அந்த ஒரு சப்போர்ட் அந்த ஒரு 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 குலாபரேஷன் அந்த ஒரு எனர்ஜி அந்த ஒரு வாய்ப்பு இல்லைன்னா இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அண்ட் அவங்க உண்மையிலே இதை தாண்டி வேறு எதுவுமே அவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க நீ இருந்தால் போதும் என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் சரி வா அதெல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் சரி வெயிட் பண்ண கொஞ்சம் ஒரு ஒன் டூ இயர்ஸ் போட்டும் ஒரு படம் நடந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுமே இல்லைன்ட்டு ஒரு ஐடென்டிட்டி எதுவுமே இல்லை ப்ளஸ் ஃபினான்ஷியலாகவும் எதுவுமே இல்லைன்னா அதெல்லாம் தேவையே இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் கல்யாணம் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் முன்னிலையே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஷூட்டே அந்த ப்ராஜெக்டே கன்ஃபார்ம் ஆனது அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் இப்போது இது நம்மளை பற்றியே பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் எவ்வளோ சொல்கிறதுன்னு தெரியல உண்மையிலேயே பட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகவே திங்ஸ் ஆர் நாட் பீன் ரியலி கிரேட் பட் இது வந்து எல்லாருடைய லைஃப்லேயும் ஒரு 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 கர்வ் தான் ஒரு லேர்னிங் ஃபேஸ் தான் இதுக்குள்ளே இருந்தால் தான் இதுலேருந்து வெளில வர முடியும் எப்படி வெளில வரோன்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியுன்றது நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் பட் த்ரூ அவுட் தி ஸ்டேஜ் அவங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நீ இருந்தால் போதும் அப்படின்னு அவங்க இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அது கஷ்டமே எனக்கு தெரியல இதுதான் உண்மை ஸோ அந்த ஒரு அந்த வேவ் லெங்க்தும் அந்த வாய்ப் இல்லைன்னா அது நடக்காது எனக்குதான் <laughs> இருக்கு <laughs> ஆனால் நீ வந்து வெறும் ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு நினச்சேன் போல் இருக்குன்னு நினச்சி நான் இப்படி இப்படி இருந்துட்டேன் ஆனால் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இது சொல்லனா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்க்கு ஒரு மீனிங் இல்லைன்றதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் இது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லை அதையும் தாண்டின்னு அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் கழித்து நான் ஏஸ்ன்னு சொல்லி நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சா சார் ஓகே சொல்கிறது ஏஸ் ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக சில பேர் இருக்கலாமா யார் ரெண்டு பேர் ஒரு பாய் உங்களை எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸாக மட்டும் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய அது இருக்க முடியும்ன்றக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி வெறும் பியோர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் சில பேர் வந்து யூ ட்ரா லைன் இஸ் ஓன்லி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பேஸில் தான் நான் இருந்தேன் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் இது அது இல்லை அப்படின்னு அவங்கள்ட்டருந்து வரும்போது அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைமும் ஆச்சு அதை முழுசு அதை முழுசாக நான் உணர்றதுக்கு எனக்கு டைம் ஆச்சு அவ்வளோதான் இந்த ஒரு டிப்பிங் இது ரொம்ப அதிகமாக கேட்குறேன் எனக்கு அதிங்க சார் இந்த டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு டிப்பிங் பாயிண்ட்ல போய் யோசிச்சிருப்பீங்கல்ல ஓகே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது எப்போ சார் அது ஒரு சினிமா தியேட்டரில் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இதுதான் கரெக்டு இவங்க தான் கரெக்ட் அப்படின்னு தோணுச்சு இவங்கெல்லாம் நம்ம எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு எஸ் ஐ லவ் யூ லெஸ் கெட் மேரட் அப்படின்னு சொன்னேன் உங்கள் படம் தான் சார் என் படம் நான் பண்ணவே இல்லை ஓகே என் படம் வந்து அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு தான் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு படம் பார்க்கவே பிடிக்காது ஏதாவது ஒரு படத்துக்கு அப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணி நான் கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சிட்டேன்னா அந்த படம் சூப்பராக இருக்கணும் அந்த படம் நல்லா இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ டேஸ் என்ட்டு பேச மாட்டாங்க அதனால் அன்றைக்கி அந்த படம் தேங்க்ஃபுல்லி வாஸ் வாஸ் அ குட் ஃபிலிம் அந்த படம் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை ஆனால் தப்பான படங்கள் எல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஓகே சார் அண்ட் மணிரத்னம் படத்தம் படம் மணிரத்னம் சார் படம் மட்டும்தான் வருவாங்க அந்த மணி மணி சார் படங்கள் அந்த டைமில் என்ன இருக்கும்னா மோஸ்ட்லி இந்த தீபாவளி ரிலீஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டைமில் ரிலீஸ் ஆகும்போது ப்ரீவியஸ் ஈவினிங் வந்து ஒரு சேரிட்டி ஷோ மாதிரி ஒன்று நடக்கும் ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ரோஜா பாம்பே நிறைய படங்கள் திருடா திருடா எல்லாமே நான் அந்த சேரிட்டி ஷோஸில் ப்ரீவியஸ் ஈவினிங் முன்னே டிக்கெட் வாங்கி போய் படம் பார்ப்போம் அதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வருவாங்க நிறைய என் கூட அது ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு இந்த கலாபா காதலா அந்த வார்த்தைங்கள்லாம் எங்கே இருந்து சார் நானே தாமரை கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் அவங்க அதை எழுதும்போது மறுபடியும் அந்த இடத்துல அந்த சவுண்டிங்க்கு அது தப்பான வேர்டு ஆக்சுவலாக கலாப காதலா அப்படின்னு சொல்லும்போது அது பாடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குமான்னு தெரியல கலாப காதலா அப்படின்னு முடிவு வர அந்த பாட்டு பட் அவங்க சொல்லும்போது இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்
பண்ணார் பாம்பே ஜெர்ஷி மேம் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க இது உண்மையிலே தாமரை ஸ்பெஷல் தான் கலாபக்காதலா பதாகை அப்படின்ற வார்த்தை பேனர் உன் பதாகை தாங்கிய என் முகம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒன்று அந்த பார்த்த முதல் நாள் எழுதியிருப்பாங்க தாமரை டோட்டலி இந்த பர்டிகுலர் லைன்ஸ் பற்றி எங்களுக்காக கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் யா எகெயின் அனல் மேலே வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு காம்பசிஷன் அந்த இடத்துக்கு இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சாங் இன்ஃபேக்ட் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த சாங் தான் இந்த ஆல்பம்லேயே ரொம்ப மாதிரி இருக்குது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஹாரிஸ் என்னை பார்த்துட்டே இருந்தார் நான் சொன்னேன் இது பயங்கர மேஜிக்கலாக இருக்குது ஹாரிஸ் ஸ்பெஷலி அவங்க அந்த வேஸ்ட் ஷீட் சாங் த சாங் அண்ட் எனக்கு தெரியும் இந்த சாங் அந்த டைமில் வந்து அவரும் என்கிட்ட சொன்னார் ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கும் அந்த பாட்டு பிடிச்சிருக்க ஒருத்தம் ஒன்று உங்களுக்கு இன்னொன்று வந்து என் ஒய்ஃப்க்கு அப்படின்னு அவரே சொன்னார் நான் சொன்ன ஹேரஸ் லெட் இஸ் கோ வித் திஸ் சாங் ஏன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து அந்த மூடுக்கு இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சாங் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லைஃப் ட்ராவலும் இந்த சாங்கில் காமிச்சிருப்போம் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தவங்க ரெண்டு பேர் ஒரு பீரியடில் வந்து இவனுடைய பதிலுக்காக அந்த பொண்ணு வெயிட்டிங் அவர் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்கார் அந்த பொண்ணு தேடி கண்டுபிடிச்சி வரும் அங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் அங்கே ஒரு ஒரு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலாக தேல் பி அந்த ஒரு இதில் இருப்பாங்க அங்கேருந்து தான் கல்யாணம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க அதுக்கப்புறம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ராவல் இருக்கும் அந்த சாங்கில் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது மறுபடியும் நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது தாமரை தாமரை உள்ளே வரும்போது அவங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஸ்பயர் பண்ணி சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைகள் அவங்க கொடுப்பாங்க அதை நம்ம கிராப் பண்ணிக்கணும் இதுதான் என் பதில் ஓகே அந்த பர்டிகுலராக அந்த சாங்கில் கம்போஸ் பண்ணியிருப்பீங்களா சார் ஒரு ட்ராவல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் தே டேட் யா கல்யாணத்தில் போய் முடியாது குழந்தை எல்லாமே இன்னும் ரீசன் சார் அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சரைசேஷன் ஒரு சாங்கில் நீங்கள் பொதுவாக அப்படி வைக்கவே மாட்டீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மழை வரப்போ உதய் அந்த பாட்டுலேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்ராவல் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் சாங்கில் அவங்க மீட் பண்ணது பழகினது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள் வந்திருக்காங்கன்றத ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம் எனக்கு அது பிடிக்கும் இதில் அது இதில் அந்த ஸ்கோப் இருந்தது இந்த இடத்துல ஒரு சாங்கில் அதை சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு ப்ளஸ் லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்கள்ன்றதுனால இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாகவும் இன்னும் ஈஸியாகவும் பிக்சரைஸ் பண்ண முடிஞ்சது அதுதான் இதுவும் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு லைன்னு ஒரு சொல்லி ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த இடத்துக்கு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து நான் தான் பிக் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த விஷுவல் எனக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அதான் கிட்டத்தட்ட அந்த விஷுவலையும் ட்ரை பண்ணோம் பட் நான் அந்த சாங்கும் மறுபடியும் வசிக்கிற மாதிரி நான் எப்படி ஷூட் பண்ண நினச்சேனோ அதனால் ஷூட் பண்ண முடியல நிறைய காரணங்கள் அதுக்குள்ளே நம்ம போய் வேண்டாம் உண்மையிலேயே பட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் நைட்டில் ஷூட் பண்ண சாங் இப்போது நீங்கள் ஃபிலிமில் பார்த்த சாங் இட்ஸ் நாட் மை ஃபேவரட் ஆஃப் மை விஷுவல்ஸ் பட் வேறு வழி இல்லை அது படத்தில் இருக்குது பதிவாகிடுச்சு அதுதான் ஆனால் இந்த இடத்துல நீ என்ன தான் கோவப்பட்டாலும் நீ எவ்வளோ பிடிமாதம் ஒரு அடிச்சிரு அடி உனக்கு எவ்வளோ கோவம் இருக்கோ அடிச்சு தீர்த்து இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து அந்த 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 லைட்டை நோக்கி தான் நம்ம போகணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் சாங்கே பண்ணது உண்மையில் ஸோ இந்த ஒரு லைன் கிட்டத்தட்ட எனக்கு எல்லோவில் மார்க் பண்ண மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு அவங்க எழுதி கொடுத்ததில்ல அதை பிக் பண்ணால் அதை கரெக்டாக நீங்களும் பிக் பண்ணி எனக்கு கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அண்ட் அந்த அஞ்சில் சாங் தான் சார் என்னோட கேர்ள் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கடைசியாக கேட்டப்ப சாங்கு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு பிரேக்கப் ஆகிடுச்சு அந்த பாட்டு நான் ரொம்ப நாள் கேட்டுருந்தேன் பட் அட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சாங் சார் இந்த பெசன் நகரில் அந்த ஷூட் பண்ணது இன்னும் ரீசன் சார் அது சென்னைக்குள்ளேயே ஷூட் பண்ணுவோம் ஆமாம் இங்கே செட்டான படம் ஸோ ஒரு பசங்க அந்த கேங்கில் பொண்ணுங்க இருக்காங்க அவன் சிஸ்டர் இருக்கா ஸோ இவங்கெல்லாம் அவன் அவனை வந்து சரி பார்த்துக்கணும் அவனை அவன் அந்த அவன் வந்து ஒரு ஒரு மூடில் இருக்கான் அவனை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் அவன் கூடயே இருந்துட்டு அவனை பார்த்துக்கணும் அவனை கூப்பிட்டு வரணும் ஸோ இங்கே தானே போவாங்க நைட் போனால் சாம் கூப்பிட்டு போவாங்க அங்கேருந்து அப்படியே போய் பீச்சுக்கு போயிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வருவாங்க பைக்கில் போவாங்கன்ற ஒரு தாட்லாம் அந்த சாங்கே பண்ணது இன்ஃபேக்ட் இந்த சாங் ஹேரிஸ் வந்து நம்ம உங்கள் படத்தில் இந்த சாங் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் என்ன ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் இல்லை ஹேரிஸ் எனக்கு இந்த மூடே இது தான் லைட்டாக தண்ணி அடிச்சிட்டான் அதுவே அவன் பண்ணக்கூடாது அவன் பண்ணதில்லை ஆனால் அவங்க அப்பாவோட பாட்டில் எங்கேயோ இருக்குன்னு அவங்க தெரியும் தண்ணி அடிச்சுட்டு ஈஸ் இன் தட் ஜோன் ஏன்னா அந்த பொண்ணு நினச்சிட்டே அவன் இருந்திருக்கா அவன் உட்காந்துருக்கான் ஸோ அவனுக்கு அந்த அந
நான் சொன்னால் இல்லை அரஸ்ட் பண்ணலாம் பண்ணலான்னு சொன்னப்போ சரி என்ன அந்த டான்ஸ் என்ன பண்ணீங்கன்னு சொன்னப்போ அந்த டான்ஸ் நான் அவருக்கு ஆடி காமிச்சேன் சூர்யா ஆடினது எப்படி ஷூட் பண்ணிட்டோம் சாங் அதுக்கு ஷூட் பண்ணல ஸோ அது வரைக்கும் அவர் தரையில் விழுந்துருவார் விழுந்ததுக்கப்புறம் கட் பண்ணி அடுத்த சீன்ஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு சாங் வரும்போது அப்படியே ரோட்டில் போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம் ஸோ அந்த டான்ஸ் நான் அவருக்கு ஆடி காமிச்சேன் இந்த இந்த ரிதமில் அவர் ஆடியிருக்காரு இப்படி தான் அவர் பண்ணார் இப்படி தான் விழுந்தாருன்னு காமிச்சப்போ அப்படியா சரி ஓகேன்னு சொல்லி அந்த டக் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணார் அவர் அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது அஞ்சு லட்சம் வசிக்கிறா சாங் சார் எப்படி சார் அந்த சாங் நீங்கள் கம்போஸிங்கில் நீங்கள் உட்காந்தீங்க ஃபஸ்ட் ஃபில்லன் அண்ட் என்னெல்லாம் தாட்ஸ் இருந்தது சார் ஹாரிஸோட இன்ட்ராக்ஷன் அந்த டைமில் வந்து ஏற்கனவே அவர் கூட ஒரு ஆட் ஃபில்ம் நான் பண்ணியிருந்தேன் டாக்டர் முரளி மனோகர் தான் அந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து ஹாரிஸோட பண்ணலாமான்னு கேட்டப்போ ஓகே அப்படின்னு சொல்லி வி செட் அப் மீட்டிங்ஸ் அண்ட் அந்த டிஸ்கஷனில் இந்த படத்துடைய கதை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒவ்வொரு சாங்காக அவர்கிட்டருந்து எனக்கு கிடச்சிது எல்லாமே செங்கிள் டியூன்ஸ் ஃபஸ்ட் டியூன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வாலிசரோட ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுவே ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த வசிகரா சாங்க்கு தான் வேறு மாதிரி ஒரு ரைட்டிங் ஒன்று தேவைப்படுது அப்படின்னு எனக்கு தோணிச்சு தாமரை அவங்க அறிமுகம் ஆனாங்க அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்களும் நிறைய விஷயங்கள் பேசி கதைகள் பேசி உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சாங் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க எனக்கு இந்த 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 கதையில் எந்த இடத்துல இந்த சாங் வருது இந்த கதை என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த சாங்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் கேட்டாங்க நான் அவங்களை நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஒரு கேர்ளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஒரு ஆணை பற்றி இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்தால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹேரிஸோட அந்த மேஜிக்கலான ஒரு டியூனுக்கு அவங்க லரிக்க எழுந்தாங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பாம்பே ஜெயஸ்ரீ மேம் பாட வைக்கலாம் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அவங்க நமக்காக ஏன் வருவாங்க அவங்க கர்நாடிக் சிங்கர் அவ்வளோ ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஒரு கிளாசிக்கலான ஒரு ஒரு ஃபீல் அவங்க எதுக்கு ஃபிலிம் சாங் பாடணும் ஏற்கனவே ரேமான்காக ரேமான் சார்க்காக ஒரு சாங் பண்ணியிருக்காங்க நறுமுகே அப்படின்ற சாங் அவங்க பாடினாங்க ஸோ இதையே அவங்க பண்ணும் அப்படின்றது தான் டிஸ்கஷனே இன்னை வரைக்கும் நான் அவங்கள மீட் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் கூப்பிடும்போது அவங்க எதுக்கு அந்த ஷோவுக்கு வரணும் இல்லை இந்த ஷோவுக்கு அவங்க ஏன் வரணுன்றது தான் என் தோட்டே ஆனால் அவங்க அதை பற்றிலாம் ஆப்வியஸ்லி கம் லெட்ஸ் ஐல் கம் சொல்லி அவங்க அந்த ஸ்டுடியோக்கு வந்து அவங்க பாட ஆரம்பித்தோடனே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது வந்து ஒரு ஒரு மேஜிக் நடக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் எனக்கு கிடச்சிருச்சு ப்ளஸ் ஹீரோயினோட வாய்ஸ்க்கு இவங்க சூ இவங்க வாய்ஸ் சூட் ஆகுமா அப்படின்னு டிஸ்கஷன் எல்லாம் கூட இருக்கவங்கெல்லாம் பண்ணாங்க ஐ செட் திஸ் இஸ் அ சாங் இது வந்து ஒரு மேஜிக் நடக்கும் அப்படின்னு பட் சம்வேர் அந்த படம் நான் ஹாரிஸ் எல்லாருமே விவ போட்டோ அந்த மேப் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஒன் சாங் த ஆல்பம் இட் செல்ஃப் இஸ் லைக் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் சாங் ஃபில்ட் ஆல்பம் பட் ஸ்பெஷலி வசிக்கிறோம் வி வ புட் ஆன் த மேப் பிகாஸ் ஆஃப் த சாங் அந்த ஆடியன்ஸ் வந்தது பசங்க பொண்ணுங்க இன் ட்ரோவ்ஸ் தே கேம் டு த தியேட்டர் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் த சாங் அண்ட் எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் வந்து சாங் சரியாக எடுக்கலையே அப்படின்லாம் பேசுனாங்க தெரியும் பட் தட்ஸ் அவுட் இஸ் நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறமா தான் எங்களுக்கு தெரியுது அந்த சாங் சாங் நீங்கள் சரியாக எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த ஒரு போல் டான்ஸ் இருக்கட்டும் சரி அவங்க ஐயோ சொல்லாதீங்க அதெல்லாம் தான் வந்து லாஸ்ட் மினட் அடிஷன்ஸு ஓகே எனக்கு உண்மையிலே அந்த போல் டான்ஸ் இருக்கணும் இப்படி பண்ணும் அப்படின்னு கான்செப்டே இல்லை அந்த அந்த படம் அதுக்கப்புறம் ஹிந்தியில் பண்ணும் மாதவன் அண்ட் தியா மிர்சா வச்சு இதே சாங் தான் பாம்பே ஜெய்ஷி மேம் வாய்ஸில் ஹிந்தி லிரிக்ஸ் அதுதான் கிட்டத்தட்ட எப்படி எடுக்க நினச்சேனோ அப்படி எடுத்து ஒரு சாங் அதில் டான்ஸர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள மாண்டாஜஸ் மாதிரி ஷூ